れは作図してみましょう。作図する前に、この部品2と部品1はそれぞれグループ化されています。今、部品2のこの円と直線が接さ接する半径150の円を書いてみます。この接する第一の接線をクリックし、第二の接線をクリックします。半径を150としてこの円を書きました。次に、えー、ここを中心にして。この先端の円を通る円を描きます。はい、円が描けました。そうすると、次に、この部品2を、この先ほど描いた、えーこの円の円上に移動しますそのためにはこの部品位置を回転をさせますけども回転は、えー、参照を使います参照する角度は中心をクリックしここの交点をクリックします新しい角度はここになりますのでこの交点をクリックしますそうすると部品位置はこの線の上に移動することができましたこの円を削除しますこの円も削除しますこれが部品位置が91の直線に接した図が書くことができました次にこの部品位置を回転しこの部品位置の先端に接するように図形を回転させますそのためにはここのところに半径5の円を描きます。半径5の円弧ですので、ここに円を描きました。この円の、半径円の中心は、を通る円は、こういう円周上を通ります。次に、こちらの先端の方を考えてみると、この先端は3です。で、半径5の円がここに接しますので、この先端に、半径8の円を描きます。半径8です。それでは、えー、この図形を回転させてここに接するようにいたします。まず回転をします。ロータをクリックします。オブジェクトはこの部品位置を選択しますで参照起点はここにこの円の中心になりますのでここをクリックしますで参照 R を選んで参照する角度はこの円の中心からここの円の中心が参照する角度になりますそして新しい角度の時にここへ持ってきます。ここをクリックします
そうするとこの先端と円が接することができました先ほど書いた円はそれぞれデリートで消しておきますはいこれで終わりです。